हेलो डियर स्टूडेंट्स मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं स्टैंडर्ड ट्वेल्व का सब्जेक्ट स्टेट्स चैप्टर नंबर थ्री लीनियर रिग्रेशन पिछले लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर टू कंप्लीट किया था लीनियर को रिलेशन उससे पहले इस चैप्टर का वेटेज डिस्कस कर लेते हैं इस चैप्टर का वेटेज भी ट्वेल्व मार्क्स का वेटेज है जैसा चैप्टर नंबर टू का था लीनियर को का सेम उसी तरीके से इसके अंदर भी चार टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन मार्क क्वेश्चन टू मार्क क्वेश्चन थ्री मार्क क्वेश्चन फाइव मार्क क्वेश्चन वन मार्क क्वेश्चन में से दो आते हैं एक एम सी क्यू बेज आता है जो सेक्शन ए में आता है एक वन सेंटेंस आंसर आता है जो सेक्शन बी में आता है इस तरीके से इसके टू मार्क्स हो जाए टू मार्क्स क्वेश्चन एक आता है थ्री मार्क्स क्वेश्चन भी एक आता है और फाइव मार्क्स क्वेश्चन भी एक आता है इस तरीके से चैप्टर का वेटेज कितना है ट्वेल्व मार्क्स का चैप्टर का वेटेज है आज हमारा जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम चैप्टर के बारे में जानेंगे कि लीनियर रिग्रेशन होता क्या है और उसका जो फर्स्ट मेथड है वो हम सीखेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं डिफरेंस बिटवीन को एंड रिग्रेशन अभी दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है को और रिग्रेशन के बीच डिफरेंस क्या है जैसे को रिलेशन एफ हमको सिर्फ क्या बताता है रिलेशन बताता है कि परफेक्ट पॉजिटिव है परफेक्ट नेगेटिव है पार्शल पॉजिटिव है पार्शल नेगेटिव यानी टाइप ऑफ रिलेशन बताता है जो डेटा दिया है वेरिएबल्स दिए उनके बीच का जो रिलेशन बताता है पर रिग्रेशन क्या करता है कभी एक वैल्यू एक वैल्यू दी हुई हो किसी वेरिएबल की और हमको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइन करनी हो तो रिग्रेशन हमको उसमें हेल्प करता है को हमको वैल्यू फाइन करके नहीं दे सकता है यानी एस्टिमेट नहीं कर सकता है जब एक वैल्यू दी हुई हो तो दूसरी वैल्यू एस्टिमेट नहीं कर पाएगा को पर रिग्रेशन वो चीज कर पाता है जैसे इफ देर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई द टाइप ऑफ को रिलेशन कैन बी नोन थ्रू द को रिलेशन कोफिशन जैसे मैंने आपको बताया कि x और y के बीच में किस टाइप का को रिलेशन है वो हमको को रिलेशन कोफिशन बताता है बट वेन द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल इज गिवन कभी एक वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है एंड वी वैन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल और दूसरे वैल्यू फाइंड करनी हो कैन इट कैन नॉट बी नोन थ्रू को रिलेशन कोफिशन वो हम को रिलेशन कोफिशन फाइंड नहीं कर सकते इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है रिग्रेशन देखना पड़ता है जैसे रिग्रेशन का आपको मैं एग्जांपल दूं तो सिंपल एक एग्जांपल है जैसे सपोज हम टैक्सी बुक करते हैं रिग्रेशन होता क्या है देखें उसमें सपोज हम टैक्सी बुक करते हैं जैसे हम टैक्सी बुक करते हैं सपोज ओला या उबर हमने बुक किया तो हमको लोकेशन पूछता है कि हमको कौन सी लोकेशन पे जाना है हम कौन सी लोकेशन पे खड़े हैं और हमको कौन सी लोकेशन पे जाना है वो हमको वो पूछता है जैसे हम वो चीज एंटर करते हैं कि हम इस लोकेशन पे खड़े हैं और हमको इस लोकेशन तक ट्रैवल करना है यानी ये इतनी ट्रिप हमको चाहिए तो हमको एक एस्टिमेटेड फेयर देता है कि इतना आपको एस्टिमेट फेयर पे करना पड़ेगा तो एस्टिमेटेड फेयर किस बेस पे देता है कोई मॉडल तो होना चाहिए ना ऐसे ही जो आया दे दिया नहीं उसके पीछे उनका कैलकुलेशन होता है कि कैसे कैलकुलेशन होता है कि उनका टर्म एंड कंडीशन होता है कि भाई फर्स्ट किलोमीटर जैसे आप टैक्सी बुक करते हो तो आपको फर्स्ट किलोमीटर पर फिक्स चार्ज देना पड़ेगा और बाकी जो एडिशनल किलोमीटर है उनके आपको वेरिएबल चार्जेस देने पड़ेंगे जैसे सपोज अपने एज्यूम कर लें कि हम टैक्सी बुक कर रहे हैं तो उस टैक्सी का फर्स्ट किलोमीटर फिक्स चार्ज कितना है थर्टी रुपीज फिक्स चार्ज है और रिमेनिंग चार्जेस रिमेनिंग जो किलोमीटर हम चल रहे हैं उसका टेन किलोमीटर चार्ज है टेन किलोमीटर का टेन रुपीज पर किलोमीटर का चार्ज लग रहा है टेन रुपीज पर किलोमीटर एक्स्ट्रा पे हमको करना पड़ रहा है और हमने ट्रैवल किया टोटल फोर किलोमीटर बराबर तो एडिशनल किलोमीटर हमने कितने ट्रैवल किए थ्री किलोमीटर एडिशनल किलोमीटर हमने कितने ट्रैवल किए थ्री किलोमीटर ये हमारा एक मॉडल है लीनियर रिग्रेशन मॉडल जो आगे चल लोगों तो आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरीके से ये मॉडल बनता है मैथमेटिकल फॉर्म किस तरीके से बनता है एट प्रेजेंट हम सिंपल कैलकुलेशन वर्ड्स के थ्रू करते हैं मॉडल को साइड रखते हैं वर्ड्स में देखते हैं समझो टोटल फेयर हमको फाइन करना है तो टोटल फेयर इक्वल टू टोटल फेयर हमारा कैसे निकलेगा फिक्स चार्जेस जो उसने फिक्स चार्जेस रखे हैं वो प्लस चार्जेस पर प्लस किलोमीटर चार्जेस जो पर किलोमीटर है वो उसको उसके साथ मल्टीप्लाई किया है कितने किलोमीटर हमने ट्रैवल किया है तो हमने भाई थर्टी रुपीज तो हमारे फिक्स चार्जेस हो गए थर्टी रुपीज चार्जेस है पर किलोमीटर टेन रुपीज इंटू थ्री थर्टी रुपीज आया वो यानी थर्टी प्लस थर्टी टोटल कितना हुआ सिक्सटी रुपीज हुआ इतना हमको वो एस्टिमेशन करके देता है भाई ये उसने हमको एस्टिमेट करके दिया पर जनरली जब ट्रिप पूरी होती है तो हमको उतना ही पैसा पे करना पड़ता है नहीं 
उतना पैसा उनको पे नहीं करना पड़ता है कई बार उससे ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है कई बार उससे कम अमाउंट पे करना पड़ता है तो ऐसा क्यों है क्या रीजन है उसके पीछे तो यही हम रिग्रेशन के अंदर सीखेंगे रिग्रेशन का एक मॉडल तो ये है कि एस्टिमेट करके देने का एस्टिमेट करके दिया अभी एस्टिमेशन के अंदर चेंजेस क्यों है वो भी रिग्रेशन हमको बताता है कि भाई क्यों चेंज है किस वजह से चेंज है वो भी रिग्रेशन का ही एक काम है यानी रिग्रेशन टोटल वर्क किस पे करता है एस्टिमेशन पे वर्क करता है एस्टिमेट्स निकालता है एस्टिमेट्स के बाद उसके अंदर क्या डिफरेंसेस आते हैं वो भी हमको रिग्रेशन बताता है और वो डिफरेंसेस क्यों है उसकी जानकारी भी हमको देता है जैसे आगे देखिए तो वो भी आपको ख्याल आ जाएगा कैसे आता है वो डिफरेंस जैसे रिग्रेशन क्या है एक फंक्शनल रिलेशनशिप है टू को रिलेटेड वेरिएबल्स के बीच में जिसको रिग्रेशन बोला जाता है जब हमको कोई भी एक वैल्यू दी हुई हो और हमको दूसरी वैल्यू फाइंड करनी हो उसके लिए हमको रिग्रेशन का यूज करना होता है उसी मॉडल को लीनियर रिग्रेशन का नाम दिया गया है मैंने आपको बताया था कोई भी सम सॉल्व करने के लिए हमको कोई भी सिचुएशन सॉल्व करने के लिए उसको पहले हमको मैथामेटिकल फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा उसको मैथामेटिकल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसको नाम क्या दिया गया लीनियर रिग्रेशन दिया गया है अभी ऑब्वियस बात है हमको एक चीज दी हुई है और एक चीज हमको फाइंड करनी है तो यहाँ पे क्या होंगे फिर से दो वेरिएबल्स होंगे दो वेरिएबल्स है तो एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा अब इंडिपेंडेंट क्या होगा जो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो हमारा क्या होगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो चीज हमको फाइन करनी है वो क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल डेफिनेशन है इफ देयर इज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स किसी भी दो वेरिएबल के बीच में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है द वेरिएबल इन विच चेंजेस आर मेड बाय अस जिसके अंदर चेंजेस हमने किए हैं यानी क्वेश्चन में ऑलरेडी दिए हुए हैं इस कॉल्ड एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसको हम क्या बोलेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलेंगे और जो किसे डिनोट करेंगे हम एक्स से डिनोट करेंगे जो किसे डिनोट करेंगे हम एक्स से डिनोट करेंगे वॉट इज डिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है इन अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है जिसके अंदर इफेक्ट जो हमने कॉज था जो कारण था उस कारण की वजह से क्या इफेक्ट आया वो किसे डिनोट होगा डिपेंडेंट वेरिएबल से डिनोट होगा और उसको हम किसे डिनोट करेंगे वाई से डिनोट करेंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल किस तरीके से रहता है जैसे इस तरीके से लीनियर रिग्रेशन मॉडल रहता है जो मैथमेटिकल फॉर्म है उसका ये है y इक्वल टू अल्फा प्लस बी बीटा एक्स प्लस यू जैसे आगे मैंने आपको बताया था एग्जांपल दिया था तो मैंने बोला था एट प्रेजेंट हम ये वेरिएबल्स को छोड़ देते हैं हम अकॉर्डिंग टू वर्ड्स पे जाते हैं भाई टोटल फेयर कितना हुआ ये तो वो किस तरीके से बना तो वाई यहाँ पे क्या है हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल वाई क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल जैसे टोटल फेयर फाइंड करना था तो किस पे डिपेंड करा था किलोमीटर इन सब पे डिपेंड करा था एक्स क्या था इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स क्या था हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अल्फा और बीटा क्या थे कांस्टेंट और यू जो डिस्टर्बेंस ऑन वेरिएबल मॉडल जैसे मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन हमको सिर्फ एस्टिमेट नहीं करके देता है रिग्रेशन हमको उसके अंदर जो डिफरेंस है एस्टिमेशन करने के बाद जो डिफरेंस है उसकी जानकारी भी देता है भाई ये डिफरेंस क्यों आया क्या कारण है उसके पीछे का तो यू हमको वो बताता है ई हमको एरर वो बताता है कि क्या एर आ है आपने जो एस्टिमेट किया उसके अंदर क्यों एर आ है किस रीजन से एर आ है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है जैसे वही एग्जांपल हमने ले लिया कि जो एग्जांपल था हमारा क्या था एग्जांपल वही टैक्सी वाला था, था एग्जांपल जिसके अंदर वाई टोटल फेयर मैंने आपको बताया था एक्स एडिशनल किलोमीटर हमने ट्रेवल किया अल्फा हमारे फिक्स चार्जेस से थर्टी बीटा हमारे चार्जेस पर किलोमीटर थे अभी कई बार हमको एक्स्ट्रा अभी इसमें डिस्टर्बेंस क्या है कई बार सबको हम एक्स्ट्रा पे करते हैं तो हम उनसे पूछते हैं क्यों एक्स्ट्रा नहीं सीधा वो चीज उसकी कैलकुलेशन हमारे जैसे हम ट्रिप पूरी करते हैं हमको मैसेज आ जाता है आपको इतना अमाउंट पे करना है तो वो क्या कर देते हैं कंपनी ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लेती है कंपनी किस बेस पे कैलकुलेशन करती है कि हमारी गाड़ी कितनी रुकी कितना हमने लेट किया या कितना गाड़ी को वेट करना पड़ेगा ये सब चीजें कैलकुलेट करके ओवरऑल कैलकुलेट करके हमको एक फाइनल अमाउंट देती है सपोज इसके अंदर वही चीज जो हमारी डिस्टर्बेंस है जैसे ट्वेंटी फाइव रुपीज हमको सपोज एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है अभी ट्वेंटी फाइव रुपीज क्यों एक्स्ट्रा पे करना पड़ा तो भाई सपोज गाड़ी फाइव मिनट वेट की ट्रैफिक में या हमने फाइव मिनट गाड़ी को वेट करा है तो फाइव रुपीज पर मिनट के हिसाब से कंपनी एक्स्ट्रा चार्ज करती है हम जो तो ट्वेंटी फाइव रुपीज कंपनी हमसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगी तो डिस्टर्बेंस एड हो जाएगा तो ट्वेंटी फाइव रुपीज वो एड हो गए सिक्सटी रुपीज ऑलरेडी हमारा अमाउंट था अभी कितना हमको अमाउंट पे करना पड़ा एटी फाइव एक्चुअली हमने ट्रिप तो वही ली ट्रिप में चेंज किया क्या जो हमने उससे स्टार्टिंग में लोकेशन दी थी भाई इस लोकेशन से हम बैठेंगे और इस लोकेशन पे उतरेंगे हमने ट्रिप तो उतनी ली उसका इरिग्रेशन मॉडल भी फिक्स था भाई
वो जो सरकमटेंसेस चेंज हुए उसके हिसाब से जो हमको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा तो ऐसे ही डे बाय डे सरकमटेंसेस चेंज होते रहते हैं जो भी चीज हम एस्टिमेट करते हैं एक्चुअली वो चीज नहीं आंसर्स नहीं आते क्यों नहीं आते तो उसके अंदर जनरली कुछ सिचुएशन चेंज होती है इनपुट चेंज होंगे तो ये हमको रिग्रेशन मॉडल आगे बताता है अब इस चैप्टर को सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो मेथड है एक है स्केटर डायग्राम मेथड ठीक है लीस्ट स्क्वायर मेथड स्केटर डायग्राम मेथड है वो जनरली थियोरेटिकल मेथड ग्राफिकल मेथड है पर इस चैप्टर में से ग्राफ नहीं आते हैं इस चैप्टर में से जो सम्स आते हैं वो लीस्ट स्क्वायर मेथड के सम आते हैं फाइव मार्क का सम्स जो भी फाइव मार्क टू मार्क थ्री मार्क सब लीस्ट स्क्वायर मैथड से ही सम्स आते हैं तो हम ये मैथड स्टार्ट करेंगे अभी इसके लिए हमको जो फर्स्ट इक्वेशन है वाई ऑन एक्स इक्वेशन फॉर रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स y on x यानी क्या है y on x मतलब y हमको फाइंड करना ऑन द बेसिस ऑफ x y on x का मतलब वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y वेरिएबल ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ x वेरिएबल यानी x वेरिएबल हमको दिया हुआ है उसके बेस पे हमको y वेरिएबल फाइंड करना है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y कैप इक्वल टू a प्लस बी एक्स वेर b इक्वल टू बी वाई एक्स बी इज अ रिग्रेशन कोफिशियंट वाई ऑन एक्स बी क्या एक रिग्रेशन कोफिशियंट है और a क्या इंटरसिपेट रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई यानी फिक्स चार्जेस हो गए ए इसे हमने पिछले वाले सम में देखा एग्जांपल में देखा तो ए क्या था वहां पे फिक्स चार्जेस और बी क्या था वेरिएबल जो वेरिएबल हम किलोमीटर चेंज हुआ तो उसके हिसाब से कितना पैसा पे करना पड़ेगा ये हमको वेरिएबल हो बताता है ठीक है अभी बी की वैल्यू क्या इंटरसेप्ट करती है बी की वैल्यू के हिसाब से बी के हिसाब से हमको क्या पता पड़ता है तो बी रिप्रेजेंट द अप्रोप्रिएट चेंज इन द वैल्यू ऑफ आई B क्या बताता है एक अप्रोप्रिएट चेंज के वाई के अंदर कितना चेंज आएगा इफ देर इज सम चेंज इन द वैल्यू ऑफ एक्स अगर एक्स वैल्यू इतनी चेंज हो रही है तो वाई वैल्यू कितनी चेंज होगी बी हमको वो बताता है कि एक्स में इतना चेंजेस है तो वाई कितना चेंज होगा वो हमको बी इंटरसेप्ट करके देता है इफ बी इज ग्रेटर देन जीरो अगर बी की वैल्यू जीरो से बड़ी आती है देन रिप्रेजेंट अप्रोक्सीमेट इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ वाई इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इंक्रीज अगर b अगर b की वैल्यू इंक्रीज होती है जीरो से बढ़ी आती है तो वो क्या बताता है x इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा अगर b की वैल्यू छोटी आती है जीरो से छोटी आती है तो क्या बताएगा y डिक्रीज हो रहा है अगर x इंक्रीज हो रहा है तो ये हमको b की वैल्यू इंटरसेप्ट करके देती है इस चैप्टर के अंदर हम देखें तो टोटल आठ फॉर्मुलास हैं इस चैप्टर के अंदर हम देखें तो टोटल आठ फॉर्मुलास हैं रिग्रेशन कोफिशन यानी बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे कितने फॉर्मुलास हैं आठ फॉर्मुलास हैं मेनली तो जो फोर्स फोर चार फॉर्मुलास हैं वो लॉन्ग सम के लिए यूज होते हैं मेनली ये चार फॉर्मुलास लॉन्ग सम्स के लिए हम यूज करते हैं और बाकी के जो चार ये बाकी के चार फॉर्मुलास है वो शॉर्ट सम्स के लिए हम यूज करते हैं अभी हम देखें इतने सारे इतने फॉर्मुलास हैं मैं आपको एक ही लेक्चर में सब फॉर्मुलास एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको बोरिंग लगेगा आप वीडियो यहीं पे स्टॉप कर दोगे बोला क्या सर फॉर्मुला फॉर्मुला तो हम क्या करेंगे आपको कंफ्यूजन भी हो जाएगा तो हम क्या करेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फॉर्मुलास भी डिस्कस करते जाएंगे उसके सम्स भी कर, प्रैक्टिस करते जाएंगे ताकि आपका फॉर्मुला भी क्लियर हो जाए और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए फर्स्ट फॉर्मुला की तरफ चलते हैं आज हम फर्स्ट फॉर्मुला डिस्कस करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था आज हम फर्स्ट मैथड सीखेंगे तो फर्स्ट मैथड क्या है बी वाई एक्स इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर सेम जैसे कोरिलेशन में फॉर्मुला थी वैसी रिग्रेशन की फॉर्मुला सिर्फ यहाँ पे वैल्यू कौन सी हट गई नीचे वाई की जो वैल्यू थी हट गई क्यों वाई की वैल्यू हट गई क्योंकि तो यहाँ पे तो हमको वाई को एस्टिमेट कर रहे हैं हमको यहाँ पे क्या रिग्रेशन हमको क्या बताता है कि एक्स दिया हुआ है और आपको वाई एस्टिमेट करना है तो वाई चीज दी नहीं हो तो वाई चीज नीचे आएगी कहां से समझ रहे हैं जो चीज हमको दी नहीं है उसको कैसे यूज कर सकते हैं तो जो चीज दी हुई है वही यूज करेंगे तो नीचे सिर्फ क्या आएगा एस्टिमेशन के लिए एक्स ही आएगा क्यों एक्स हमको दिया हुआ है इस फॉर्मुला को याद कैसे रखें तो याद रखने का सिंपल एक दूसरा मेथड भी है वाई ऑन एक्स वाई ऑन एक्स तो वाई हमको फाइन करना है किसके बेस पे एक्स पे यानी वाई किसके ऊपर है एक्स के तो नीचे कौन होगा एक्स y on x तो नीचे क्या हुआ x भाई y किसके ऊपर है तो x के ऊपर है तो x नीचे कौन होगा x होगा तो नीचे x वेरिएबल से आएंगे सिर्फ नीचे खाली कौन से वेरिएबल से आएंगे x वेरिएबल से आएंगे और जो कोरिलेशन के अंदर हम रूट की साइन लगाते थे वो रूट की साइन हमने क्या कर दी हटा दी कोरिलेशन के अंदर हम जो रूट की साइन लगाते थे स्क्वायर रूट की साइन लगा थे वो क्या कर दी हमने हटा दी अभी इस सम को सॉल्व करने के पास कितने कॉलम बनेंगे एक्स वाई जो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए होंगे एक
तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम एक्सरसाइज थ्री पॉइंट वन स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सम क्या है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा ऑफ द प्राइस इन रुपीज एंड द डिमांड इन हंड्रेड यूनिट्स ऑफ अ पेन ओपन द रिग्रेशन लाइन ऑफ द डिमांड ऑन द प्राइस ऑल्सो एस्टिट द डिमांड वेन द प्राइस इज ट्वेंटी अभी हमको क्या दिया हुआ है डेटा दिया हुआ है प्राइस का और डिमांड का कि कितना प्राइस है तो कितनी डिमांड है किसकी पेन की हमको रिग्रेशन लाइन फाइंड करनी है किसकी डिमांड की ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस हमको प्राइस दिया होगा तो डिमांड कितनी होगी तो हमको एस्टिमेट भी करना है वो और प्रॉपर अमाउंट एस्टिमेट करके देना है एक हमको रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन इक्वेशन बनानी है रिग्रेशन इक्वेशन बनाने के बाद हमको एस्टिमेट भी करके देना है कि ट्वेंटी रुपीज पेन की प्राइस है तो हमारी डिमांड कितनी होगी अभी डेटा दिया है हमको प्राइस प्राइस दिया है ट्वेल्व रुपीज तो डिमांड कितना है एटीन हंड्रेड यूनिट प्राइस दिया है फोर्टेन तो डिमांड कितना है ट्वेल्व हंड्रेड यूनिट प्राइस दिया फिफ्टीन तो डिमांड कितना है टेन यूनिट वन थाउजेंड यूनिट प्राइस दिया है सिक्सटीन तो डिमांड कितना एट हंड्रेड यूनिट प्राइस दिया है एटेन तो डिमांड कितना है सेवन हंड्रेड यूनिट प्राइस दिया ट्वेंटी वन तो डिमांड कितना है फाइव हंड्रेड यूनिट ये हमको डेटा दे दिया है हमको रिग्रेशन फाइन करना है तो क्या करेंगे टेबल जैसे मैंने बताया था फाइव कॉलम्स फोर कॉलम्स बनेंगे एक्स पे हमको ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन के अंदर फर्स्ट वाला होगा प्राइस होगा वो क्या होगा एक्स एंड जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा वाई देन पहले प्राइस प्राइस की वैल्यू से प्राइस दी हुई थी हमने प्राइस एक्स कॉलम में लिख दी देन आफ्टर एक्स का टोटल कर दिया कितना आया नाइनटी सिक्स सिग्मा एक्स देन वाई में जो वाई कॉलम्स में चीज दी थी वाई कॉलम्स में लिख दी वाई का टोटल क्या कितना आया सिक्सटी देन आफ्टर एक्स स्क्वायर मतलब एन एन कितना आया सिक्स देन आफ्टर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर मतलब ट्वेल्व का स्क्वायर वन फोर्टी फोर फोर्टीन का स्क्वायर वन नाइनटी सिक्स फिफ्टीन का स्क्वायर टू ट्वेंटी फाइव सिक्सटीन का स्क्वायर टू फिफ्टी सिक्स एटीन का स्क्वायर थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी वन का स्क्वायर फोर फोर्टी वन ये होगा हमारा एक्स स्क्वायर ये हमारा क्या हुआ एक्स स्क्वायर अभी क्या करेंगे इसका टोटल तो इसका टोटल आया वन फाइव एट सिक्स इसका टोटल आया वन फाइव एट सिक्स देन आफ्टर एक्स स्क्वायर तो x मल्टीप्लाई वाई एक्स मल्टीप्लाई वाई तो ट्वेल्व मल्टीप्लाई एट एन टू वन सिक्स फोर्टीन मल्टीप्लाई ट्वेल्व वन सिक्सटी एट फिफ्टीन मल्टीप्लाई टेन वन फिफ्टी सिक्सटीन मल्टीप्लाई एट वन ट्वेंटी एट एटीन मल्टीप्लाई सेवन वन ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई फाइव वन हंड्रेड फाइव इस तरीके से हमारे एक्स वाई के कॉलम्स निकल गए टोटल किया तो एट नाइन्टी थ्री टोटल किया तो एट नाइन्टी थ्री सबसे पहले क्या कर देंगे टेबल के नीचे ये वैल्यू सब नोट डाउन कर लेंगे सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स वाई और एन ये वैल्यू हम क्या कर देंगे नोट डाउन कर लेंगे तो इस तरीके से वैल्यूज हमने क्या कर दी नोट डाउन कर ली ये वैल्यूज हमारी जो दी हुई थी हमने टेबल में फाइन की वैल्यूज नोट डाउन कर ली देन आफ्टर एक्स बार निकालेंगे एक्स बार कितना है 96 सिग्मा एक्स अपॉन एन नाइनटी सिक्स यानी कितना आया 16 सिग्मा वाई कितना आया सिक्सटी अपॉन सिक्स यानी टेन सबसे फर्स्ट स्टेप अभी हम स्टेप इसके अंदर स्टेप वाइज सम सॉल्व करना पड़ता है अलग अलग स्टेप्स हैं तो देखिए पहला स्टेप जो है पहला स्टेप हमेशा क्या रहता है रिग्रेशन कोफिशन फाइन करने का यानी बी की वैल्यू फाइन करने की सबसे पहले पूरा सम डिपेंड किस पे करता है बी पे तो हमको पहले बी की वैल्यू फाइन करनी है तो बी के लिए फॉर्मुला कौन सी थी एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर फॉर्मुला रखी फॉर्मुला के अंदर वैल्यू पुट की एन की जगह सिक्स सिग्मा एक्स वाई की जगह एट नाइनटी थ्री सिग्मा एक्स की जगह नाइनटी सिक्स सिग्मा वाई की जगह सिक्सटी नीचे एन की जगह सिक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर की जगह वन एट फाइव सिक्स सिग्मा एक्स की जगह नाइनटी सिक्स का होल स्क्वायर सॉल्व किया सिक्स इंटू एट नाइनटी थ्री क्या आया फाइव थ्री फाइव एट नाइनटी सिक्स इंटू सिक्सटी किया तो क्या आया फाइव सेवन सिक्स जीरो सिक्स इंटू वन फाइव एट सिक्स किया तो क्या आया नाइन फाइव वन सिक्स और नाइनटी सिक्स का स्क्वायर किया तो नाइन टू वन सिक्स माइनस किया तो 402 अपॉन 300 सॉल्व किया तो बी वाई एक्स इक्वल टू माइनस वन ये हमारी बी की वैल्यू निकली अब हम स्टेप टू पे चलेंगे स्टेप टू क्या है हमारा कांस्टेंट वैल्यू ए फाइन करने का तो ए का फॉर्मूला क्या है वाई बार माइनस बी एक्स बार वाई बार माइनस बी एक्स बार जो चीज हमको फाइन करनी है वो आगे जो चीज जिसपे जिसके जिस पर डिपेंड करती है वो चीज पीछे तो ए इक्वल टू वाई बार वाई बार हमारा क्या निकला था टेन 
B की वैल्यू हमको यहाँ पे मिल गई माइनस वन पॉइंट थ्री फोर एक्स बार मार क्या निकला था सिक्सटीन सॉल्व किया तो A क्या आया टेन प्लस ट्वेंटी वन पॉइंट फोर फोर इक्वल टू थर्टी वन पॉइंट फोर फोर देन आफ्टर स्टेप थ्री हमको रिग्रेशन लाइन फाइंड करना है यानी रिग्रेशन जो इक्वेशन है वो फाइंड करनी है वाई ऑन एक्स तो फॉर्मूला क्या थी वाई कैप इक्वल टू ए प्लस बी एक्स वाई कैप इक्वल टू ए ए क्या निकला हमारा थर्टी वन पॉइंट फोर फोर ए क्या निकला हमारा थर्टी वन पॉइंट फोर फोर प्लस माइनस वन पॉइंट थ्री फोर एक्स थर्टी वन पॉइंट फोर फोर माइनस वन पॉइंट थ्री फोर एक्स ये हमारी क्या होगी रिग्रेशन इक्वेशन बन गई जर्नली सब सम्स के अंदर आपको ये तीन स्टेप्स तो सॉल्व करने ही रहेंगे पहला रिग्रेशन क्वेश्चन फाइन करना है देन ए फाइन करना है देन वाई कैप की इक्वेशन फाइन करनी है ये कंपल्सरी है हर कोई समय कोई भी समूह रिग्रेशन चैप्टर में से ये इतना इतना सम तो आपको करना ही करना पड़ेगा जो लास्ट सम है वो ऑप्शनल है वो क्वेश्चन में बोलता है तो पूछना पूछता है तो हमको बताना है जैसे हमको इसके अंदर क्वेश्चन पूछा था कि एस्टिमेट द डिमांड भाई डिमांड एस्टिमेट करके तो जब प्राइस की पैन की प्राइस कहती है ट्वेंटी तो यहाँ हमको एस्टिमेट करके देना है कई बार हमको क्वेश्चन में एस्टिमेट नहीं करने को बोलेगा कई बार बोलेगा इक्वेशन बना और छोड़ दो खाली रिग्रेशन लाइन बना पूछेगा पर यहाँ पे हमको एस्टिमेशन पूछा है तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं तो सिंपल जो इक्वेशन बनाई तो उसके अंदर हम जो वैल्यू है ट्वेंटी रुपीज वो पुट आउट कर देंगे तो इक्वेशन जो हमारी थी क्या थी वाई कैप इक्वल टू थर्टी वन पॉइंट फोर फोर माइनस वन पॉइंट थ्री फोर एक्स तो यहाँ पे वही लिया वाई इक्वल टू थर्टी वन पॉइंट फोर फोर माइनस वन पॉइंट थ्री फोर एक्स की जगह क्या रख दिया ट्वेंटी जब प्राइस कितना है ट्वेंटी सिंपली सॉल्व करना है तो हमारा वाई कैप कितना है फोर पॉइंट सिक्स फोर देर फोर वेन द प्राइस ऑफ द पैन इज ट्वेंटी रुपीज जब पैन की प्राइस कितनी है ट्वेंटी रुपीज है इट्स डिमांड इज फोर पॉइंट सिक्स फोर हंड्रेड यूनिट यानी फोर सिक्सटी फोर यूनिट इसकी डिमांड है ये इंटरसेप्शन इंटरसेप्शन लिखना कंपल्सरी है जब हमको एस्टिमेशन पूछता है तो हमको इंटरसेप्शन लिखना कंपल्सरी है सेंटेंस या आंसर देना कंपल्सरी है एस्टिमेशन पूछता है तो नहीं तो चलेगा कोई इशू नहीं है पर जब हमको क्वेश्चन पूछता है एस्टिमेशन पूछता है तो हमको ये चीज देना मस्ट इंपॉर्टेंट है कंपल्सरी है उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा एक बार नहीं समझ में तो एक बार फिर से आप रिवाइन करके देख सकते हैं इसी तरीके का दूसरा सम भी हम करते हैं इसी मैथड का जो सेकंड सम इस इस मेथड के थ्रू क्या है टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द टाइम ऑफ द यूजेज ऑफ द कार एंड इट्स एवरेज एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑप्टेन अभी यहाँ पे क्या दिया हुआ है हम कार का कितना यूज कर रहे हैं उसका मेंटेनेंस कॉस्ट कितना रहा है वो डेटा दिया हुआ है जैसे तीन साल यूज कर रहे हैं तो दस खर्चा आ रहा है एक साल यूज कर रहे हैं तो पांच खर्चा आ रहा है इस तरीके से हमको पूरा डेटा इन्होंने दे दिया है और हमको फाइन क्या करना है ऑप्टेन द रिग्रेशन लाइन बायोनिक्स यहाँ पे भी क्या फाइन करना है बायोनिक्स ही फाइन करना है फाइन द एस्टिमेट एवरेज एनुअल कॉस्ट वेन द यूजेज टाइम ऑफ अ कार इज फाइव ईयर्स ऑल्सो फाइन इट्स एरर हमको एरर भी फाइन करना है और यूजेज भी फाइन करना है एरर फाइन करना है कि जब फाइव ईयर्स का है तो उसमें कितना खर्चा होगा ऑलरेडी फाइव ईयर्स का दिया हुआ है पर भी हमको फिर भी क्या बोल रहे हैं एरर फाइन कर दो इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है जिसे हमने आगे समय देखा था कि किलोमीटर में इतने चला रहे उसमें कितना फेरा रहा है इतना है अगर सेम फेर आता है तो कोई एरर नहीं है अगर फेर चेंज होता है तो उसके अंदर एरर है जैसे यहाँ पे कॉस्ट हम निकालेंगे फाइव ईयर्स का कॉस्ट निकाले अगर थर्टेन नहीं आता है तो उस अंदर कोई एरर नहीं है पर थर्टेन नहीं है तो उसके अलावा कुछ और आता है तो उसके अंदर क्या है एरर तो एरर कितना है वो हमको फाइन करना है सेम उसी तरीके से एक्स वाई की वैल्यू दी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर सेम एक्स की वैल्यू लिख दी एक्स टोटल कर दिया वाई की वैल्यू लिख दी y टोटल कर दिया एक्स स्क्वायर थ्री का स्क्वायर नाइन वन का स्क्वायर वन टू का स्क्वायर फोर टू का स्क्वायर फोर फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी फाइव थ्री का स्क्वायर नाइन एक्स स्क्वायर टोटल किया फिफ्टी टू एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई वाई थर्टी वन टू फाइव फाइव टू एट जा सिक्सटीन टू सेवन जा फोर्टीन फाइव थर्टीन जा सिक्सटी फाइव थ्री एट जा ट्वेंटी फोर टोटल आया वन फिफ्टी फोर सिर्फ इसकी वैल्यूज भी हम क्या कर देंगे नोट डाउन कर लेंगे पीछे नोट डाउन कर लेंगे टेबल्स में सिग्मा एक्स सिक्सटीन था सिग्मा वाई फिफ्टी वन एक्स स्क्वायर फिफ्टी टू एक्स वाई वन फिफ्टी फोर एंड सिक्स एक्स बार निकाला वाई बार निकाला जैसे हम निकाल रहे थे स्टेप वन वही रिग्रेशन को ऑफिजन फाइन करेंगे क्या फॉर्मूला थी बी वाई एक्स इक्वल टू एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर बी एक्स वाई इक्वल टू सिक्स इंटू वन फिफ्टी फोर माइनस सिक्सटीन इंटू फिफ्टी वन सिक्स इंटू फिफ्टी टू माइनस सिक्सटीन का स्क्वायर ये वैल्यूज हमने जो ऊपर हमने वैल्यूज फाइन की वो फॉर्मूला के अंदर हमने वैल्यू पुट कर दी स
6 into 154 924 16 into 51 816 6 into 52 312 16 का स्क्वायर 256 by x क्या है 108 अपॉन 56 सॉल्व किया तो 1.93 ये हमारे b की वैल्यू निकली देन सेकंड स्टेप क्या था हमारा a फाइंड करना है a equal to y बार minus b x बार a equal to 8.5 minus 1.93 into 2.67 जो वैल्यूज हमारी निकली y बार हमारा क्या निकला 8.5 x बार क्या निकला 2.67 b की वैल्यू 1.93 जो आई वैल्यू देन आफ्टर सॉल्व किया इसको a equal to 8.5 minus 5.15 a equal to 3.35 steps third regression line y on x y on x हम ने regression line find की a equal to bx y के भी equal to 3.35 plus 1.93 x step four हमको estimate करना था कब का five years हमको दिया हुआ है five years का हम किस आप से हमको estimate करना था तो y के भी equal to 3.35 plus 1.93 फिर x की जगह क्या रख दिया five 3.35 प्लस 9.65 y कैप क्या आया 13 y कैप कितना आया 13 तो हमने वहां पे क्वेश्चन में देखा था कि 5 इयर्स का कॉस्ट कितना था 13 था यहां पे भी कितना आया 13 ही है तो अब इसके अंदर हम एरर निकालेंगे स्टेप 5 को क्या फाइंड करना है एरर फाइंड करना है e इक्वल टू फार्मूला क्या है y माइनस y कैप यानी ओरिजिनल y जो दिया हुआ है उसमें से y के जो हमने एस्टीमेट किया है वो माइनस कर देंगे तो ओरिजिनल वैल्यू हमको कितना दिया था 13 ही दिया था और एस्टीमेट हमने कितना निकाला 13 ही तो उसके अंदर कोई भी एरर नहीं है नहीं जीरो एरर है कोई भी एरर नहीं है वैल्यू जो वैल्यू है वो हमारी सही है इसके इस सम के अंदर एस्टीमेशन हमारा एकदम परफेक्ट आया है कोई एरर नहीं आया है उम्मीद करता हूं आपको सब समझ में आ गया होगा मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर आपको कुछ कुछ डाउट है तो एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं पॉज करके देख सकते हैं अगर उसके बाद भी आपको कुछ क्वेरी है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं इसी टाइप के मैंने कुछ सम्स होमवर्क में दिए हैं आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और वो होमवर्क सॉल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सबमिट कर दीजिए मैंने चैप्टर 3 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ भी लिंक किया है साथ में किसी का टेक्स्ट बुक नहीं है तो वो डाउनलोड करके सम्स कर सकते हैं उम्मीद करता हूं आपको सब चीज समझ में आई होगी आज के लिए इतना ही नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे मेथड्स फार्मूलास के साथ थैंक यू वेरी मच